¿Por qué? ¿Por qué? Good evening, guys. What? What? <laughs> For what? No speak in the class. Yes, speak. Yes. No, 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 no. A little. Ah, hi, baby. Hola. Hola. Yeah. Yes. A little, a little Caesar. <laughs> Hola. Me están regañando ahorita. Paola me está regañando. Flor Sánchez me está regañando. Paola, es cierto, Paola. ¿Por qué nos están molestando? Ah, ah, ah. No, me, me escribió Flor diciéndome de que no había trabajado en la plataforma. Acabo de enviarle una captura de pantalla en donde yo ya estoy prácticamente terminando la cuarta sección. Eh, no sé si tengo que enviarle todavía esa captura o, o qué. La cuarta, ¿y por qué no le enseñaste la quinta de un solo? Porque no, he estado muy ocupada trabajando. Ok. Ay, tita. <risa> Pero Paulita no dos. está. Pero sí, acepto el regaño porque me falta de la dos todavía. Tengo algunas cosas ahí que me faltan. Ay, Dios. Beautiful Spanish. Good evening, everybody. How are you? Good evening, teacher. So, uh, guys, you're having problems good, with. Uh, good, are you having problem with the um, platform? Yes. Um, um, pa Paola, no, Paola. Flor, Flor, uh, uh, write my WhatsApp. She texted you. She texted you. Okay. Sí, yeah, le, le, yeah. le escribió y, y le pedía que completara. A veces los mensajes son automatizados, Aleli. Mm. Eh, probable. Puede Pero, ser. teacher, sí, yo, ya la primera semana siempre termino toda la plataforma. La, yeah. la ley el primer um, día termina you. toda la plataforma, o sea... What's up, teacher? Hola, good evening. Hey, good evening. Ahora bien, una sugerencia. Yo he notado que muchos de ustedes van bien avanzados en la plataforma, se les agradece de plano. Ahora, no es esa la intención nada más, vea que vengan. Yes. Plano, sino que si encuentran un pequeño talón de Aquiles, un mm -hmm. ejercicio les costó, pues ya cuando lleguemos a ese tema, me detienen y me dicen, permítame que mire, yo hice este ejercicio en la plataforma y no entendí, y me costó hacerlo. Ahora entiendo el por qué, o mire, no me quedó claro lo que he explicado, ¿ya? Yeah? Yeah. Yeah. That's very yeah. important. Y sí, yeah. sí, también es importante ir haciendo la plataforma. Ok. Ok, so, let's see. Good. Uh, what do you remember, last topic? ¿Qué, ¿De qué se acuerdan del último tema que tocamos? Uh, uh, intonation. Uh, intonation. Statements. Uh -huh. Stress, intonation. La intonación en la oración. Yes. Ok. Well, Let's continue then. We're going to talk about, yeah. Where you increase your voice, right? Donde subes la voz. Okay. Yeah, eso fue lo último de lo que hablábamos. So let's continue. Continuing with the simple present. How often do you work out? Okay, we have frequency on the actions every day twice a week, not very often, ojo, not very often. Algunos teachers dicen often, often, no, por favor, decir often, often, solo quitarle la T. Okay, not, y una cosa más, ese not, no es not, es not, como una A, not very often, wait, not very often. Every day, twice a week, not very often. Siguiente WH. Y esto es lo que quiero recalcar con ustedes el día de hoy. Una WH no solamente es ese how. Una WH puede llevar un, una partícula más que le da otro sentido. Pero sí denota que el auxiliar es el que continúa o inicia la pregunta. ¿Ya? Mira. How often do? How long do? How well do? How good? Are you? Teacher, hey. uh, often iría antes del do. Excelente, sí. Es decir, Aleli y todos, que mi WH está compuesta por más de una palabra. How often, how much, how many, how, how well, long. how long. 
What time? Yeah. How old? How old? You see? Y todo eso son WHs. Ok, y siempre luego empezará el auxiliar do o el verbo to be. ¿Ya lo analizamos? Again. Ahora, alguien me decía, what's the difference between well and good? Aquí lo tenés, mira, how well. ¿Qué tan bien realizas una acción? Decíamos que well no es un adjetivo, sino un adverbio. Y por ende, solo puede clasificar o calificar a un verbo, a una acción. ¿Ok? How well do you play tennis? How well do you play tennis? ¿Qué tan bien juegas algo? Ahora bien, ¿qué tan bueno eres? ¿Ok? I'm pretty good. Pretty good. I am pretty good at sports. Ya no pregunto si eres bueno jugando, sino que si eres bueno en general en los deportes. ¿Ok? No puedo preguntarle a Elvis, are you well? Más bien, si le pregunto a Elvis, a ver, let's see, are you well? No. No, right, that doesn't confusive. make sense. It's confusive, yeah, I can tell you, I can ask you, are you okay? Nice, good. Can I ask uh, Elvis, are you good? Yeah. Repeat. Are you good? Yes, very good. <laughs> Are you sure? Mm -hmm. Okay, ese es el punto. No le puedo preguntar a alguien, ¿eres bueno? Porque estaría incompleto. Ajá, ¿en qué? ¿Ya? Sin embargo, llego al cielo, a las puertas del cielo y me dice San Pedro, ¿Are you good? Yes, I yes. am. Yes, San please, Pedro. please, San Pedro. San Pedro. <laughs> Open the door. Open the door. Open the door. Si dice, oh my God. Teacher, open the door. Teacher, ¿cómo, ¿Cómo se diría, por ejemplo, cuando uno dice, él es buena persona? Oh, he's a nice guy. He's a nice person. He's, he's a, a nice good, guy. he's a good person. He's a nice person. But you could not say he's a well person. Yeah? Doesn't make sense, right? He does good to everyone. He does good to everyone. Él hace el bien a todos. You see? He does good. That's different. Sure. Is a, it, a job sorry. well done. A job well done. Go ahead, Emerson. Se podría decir how well do you explore? How well do you? Explore? No. How well do you play something? How well do you sing? How well do you sing? How good are you at singing? How good are you at singing? ¿Qué tan bueno eres en canto? You got it? I got it. O sea, good solo se aplica a personas, igual a acciones. Yeah, sí, lo, sí correcto. Míralo así. Ok. How long? How long do you spend at the gym? How long do you spend at the gym? Time. Ok. Time. How long? 30 minutes a day? Two hours a week? About an hour on weekends? Ok. How long? We're talking about time. And how long could be as well distance? How long is it from... Sorry. How long is it from so your we... house, from your house to my house? Oh, it's like three kilometers. Got it? Got it. I'm just trying to send you this to your WhatsApp so you can hear this, Andy. Questions? No. Okay. Let's move it. Today we have a lot to cover. So just to finish this topic, you can use how 
in many ways. How much, how many, how long, how well, how good, how bad. Okay. How bad do you feel today when you're sick? Questions. Questions? No? Okay, I'm gonna move to the next unit, okay? Because we have to continue. There's a reading, there's a reading in, in 1.3, I think it was, 1.13. Please make sure you check it. Now let's talk about past. Uh-oh, we're about to speak about the simple past and this is a great deal. Let's start with a conversation, shall we? Hi to all, welcome to section seven. Okay, so I need Rick, Mick, Rick, Mick, two volunteers. Say me and your name, for example, like me, it is. Me, it is. Me, it is, and me, Jorge. <laughs> okay. One, two, three, action. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar in San with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to look it? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. <laughs> ok, good job una cosa chicos, no importa y les agradezco que hayan leído así tranquilos, hay gente que se desespera y lee súper rápido no, 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 no no es la velocidad, es la articulación ok bien, hay ciertos detalles que vamos a ir corrigiendo de un solo para que se oigan puro gringo de un solo ok, por ejemplo tomar en cuenta que cuando una D de dedo o una T de tomate está eh, en medio de dos vocales, va a sonar a R. La, la T o la D va a sonar a R, 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 R si está entre dos vocales. So, let's see. So, what do you do? So, what do you do last weekend, Meg? So, what do you do last weekend, Meg? So, what do you do last weekend, Meg? Oh, I had a, I had a great time. I had a great time, oui? I had a great time. I went to a karaoke bar. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Yes, Saturday, Saturday. That sounds like fun. That sounds like fun. Okay, did you go to Eso te va a pasar toda la vida. Go to, go to, go to, go to, go to. Okay. Did you go to Lucky's? Por cierto, es Lucky's, no es Lucky's. Okay. Did you go to Lucky's? Did you go to Lucky's? No, we didn't. Didn't, didn't. We went to that new place downtown. How about you? Repeat. How about you? 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 Excellent. Ahora, una, chica, una cosa, chicos. Eh, no digan you. You. Ok. Ese, ese you tiene que sonar así, pura I y U. Porque si dicen you van a ofender a alguien ya cuando hablen con un americano de verdad ok van a defender a alguien que sí sea judío o que no sea judío ¿sí? y suena a you espero que hayan entendido eso no se dice you por este motivo 
How about you? ¿Qué tal, judío? Mm -mm. ¿Sí me explico? ¿Ok? So, acuérdate de eso. Ya te traumatice la vida. Para que you. digas you. You. About you. Ok. About you. About you. Perfect. About What about you? you? What about you? What about you? How about you? Okay. Did, did you go anywhere? Did you go anywhere? Did you go anywhere? Did you go anywhere? Okay. No, I didn't go anywhere. All weekend. No, I didn't go anywhere all weekend. Okay. I just stayed home and started... Oh, I just stayed, I just stayed, I just stayed home and started for today's Spanish test. Difficult. I just stayed home and started for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forgot all about that. I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. You always get an A. You always get an A. So, punto principal de esta práctica será identificar y pronunciar como R la T con el centro de vocales, la D con el centro de vocales, ¿ok? You got it? I got it. I got it. Ya les habían mencionado esto antes. Con esa, con ese detalle, no. Mm -hmm. no. Bien. Ok, let's practice really quick, just for a few minutes, and then we come back so we can move on. Vamos a practicar juntitos en grupitos. Repeat, repeat, repeat. Y luego voy a traer a dos o tres de ustedes al frente para ver si lo hicieron bien. Teacher, sí, yeah. nos puede ayudar a compartir en WhatsApp la conversación porque fíjese que no nos yep. han dado el manual. You got it. Forma. You got it there. Ahí está ya. Thanks. Oh, you're welcome. You're welcome. Let's see. Okay, guys. Very small groups. Please do your best. Okay, let's go. Okay, ya tiene ahí la foto. No sé si alguien puede compartir pantalla. ¿Cómo se hace? Yo no puedo. Voy a ver, tal vez no me salgo del del grupo. Ya es al meterme a WhatsApp. ¿Cómo se hace eso de compartir pantalla? Hay una opción en el, en el grupo, pero eh, tenés que tener la imagen así como, digamos, abierto WhatsApp web, por ejemplo. Uh -huh. Pero, ¿y cómo? O sea, ¿dónde le tengo que apoyar o qué? Pero ahí quiero ver si puedo ver. El WhatsApp web cuesta abrirlo, no sé por qué. Bien, repito. Sí, sí me escuchan. Sí me escuchan. Bien. Bien. Uh, so what did you do last weekend, Mac? Yeah. Oh, uh, oh, I have a morning progress. Quizás tengo problemas de sonido. Eh, no, a oh, usted se le escuchamos Nelson, pero Reina creo que se le corta. Si son tan amables, apaguen. Si tienen problemas con el inter, pueden apagar la, la cámara. Solo quedarse con el sonido. Uh, 
sing song with song thing on Sunday. Karaoke bar and sing with some friends on Saturday. That sound like fun. Did you go to look? No, we didn't. We went to talk new place. Don Tong, how about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Or Spanish says is today? I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. Ahora vamos al revés, Fátima. Tú, ¿quién comenzó primero? Yo, ¿verdad? Ajá, sí. yo empezaría. Ahora, ahora comienza tú y yo, yo te sigo. Ok. So, what did you, you do last weekend, Mac? Oh, I had a good time. I went to the karaoke bar and sang by, with song right on Saturday. Perdón, chicos. Si gustan, podemos ir viendo las palabras en las que vamos. Si alguno de nosotros sabe cómo pronunciarse, sería bueno que nos vayamos corrigiendo. Para, uh -huh. no con el fin de, de que el otro se sienta mal, sino para que, por ejemplo, si César sabe alguna que yo no la pronuncie bien, que me, que me diga. O si yo sé alguna que no. We can mail. Oh, I had a great, a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to did you go to Lucas? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today Spanish test. Spanish test is today. I forget. I forgot all about. I forgot Don't. all about you. About that. Don't worry. You always get up on eight. You always get an eight. You always get an eight. Very good. You uh, always Kimberly. get an eight. Kimberly, usted va a ser entonces Rick y yo seré Meg. Okay. Okay. Time song life song. Did you go to love him? That's never. Es, ¿Dónde está leyendo? That song life song. That song, no, that. Como that. 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 De tomate. Tap. Tap song. Like song. Tap song like fun. Like song. Fun. Ahora digo lo de un solo. Tap song like fun. Like song like fun. No, al revés. That song like fun. Fun. Sounds like fun. Sounds like fun. Eso. Ahí va. Did you go to Lucas? Did, did you go to Lucas? Lucas, Lucas, Lucas. Vamos, Lucas, el hermano de Thor. Ya se estrenó. No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did how about you, you? How about you? Did you go to anywhere? Did you go anywhere? No, we did not go. No, I didn't go anywhere all weekend. No, I mean, I need to. Mm -hmm. 
I, I just stayed know. home. I just stayed home and started for today's Spanish test. Yeah, she, she's done, okay? No, pero ah. sí, sí se ah. le escucha cuando se acerca el micrófono mejor. Go ahead. Okay, our, Meg. Our Spanish test is today. I forgot. I forgot. I forgot um, about that. All about that. ¿Cómo? Okay, wait, wait, wait. I forgot all about that. I forgot, I forgot all about, about that. I forgot, I forgot about, that. about that. I forgot, I about, forgot that. about that. I forgot about that. I forgot about that. Gladys, don't worry. Don't worry. You always get an A. Don't worry. Then. Look at me. Look, look, Gladys, mire me. Don't worry. You always get an A. Don't worry. Always, always get an A. De hecho, nos vamos a mover. Se los voy a dejar grabado para que ustedes puedan repetir, repetir, repetir y aprenderse bien esa pronunciación, ¿ok? Porque ahorita lo que más nos va a importar es la gramática que estamos por ver, que no todos la han visto, ¿ok? Vamos a ocupar lo que nos queda de la clase para avanzar en eso, ¿ok? Ok. Ok. Nice. Hey teacher, what is your favorite song? Oh, los hombres son los primeros en salir corriendo. Aparece de return in the, in the classroom y son los primeros. ¡fum! Yo, oh Dios, faltó un minuto, aprovechen. No. Oh my God. Okay. <laughs> my favorite song. No, I don't have a favorite song. I just love music. I, I'm in love with grunge since I was a kid. I fell in love with grunge in the 90s. At least in Chain, Nirvana, but my favorite. Um, Hold on. Are you a rockero? Foreigner. If I love the 80s. Foreigner, yeah. Mm -hmm. that, that's like, it's a must. I mean, if you don't like music, you're a dead body. That's the way oh, I cool. see it. Meet love. Oh, I treasure you love. I want to show you how to sí, do it. Oh, yeah. lo mejor de lo mejor. Yo tengo guitarra, guitarra, bajo. That's Pearl Jam, and I, I love Pearl Jam. It's guitar. Uh, yeah, I kind of play the guitar sometimes. Not, not, any, not anymore. But I used to play better when I was a kid. Yeah. <laughs> and that was me. So, um, let's see. There we go. Hey, I'm going to record for you this conversation because we're about to talk about the simple present. I'm being redundant sometimes. I'm sorry, guys. Oh, there it is. Okay. Yeah, I mean, music is it, the best that you can have in your life. And yes, meet love. Let's happen. Wait, no, no, no. About meet love. Meet love. Mm -hmm. uh, that's what rock and roll dreams come true. Rock and roll dreams come true. Yeah. I treasured your love. Okay. I want to show Do you, you like how... White Drive? Yeah. Riot? White Drive. I can't. I don't get it. 
White, white, um, white Simon. snake. Uh, white snake. Warcraft. Warcraft. I can. No, I don't get it. Text it. Text it. Okay. I'm going to record this and then we move on to the simple present. Okay. Just pay attention again. And this is for you to practice later. Okay. I'm just going to hold on. Just spotlight for everybody and then do this and then the ugly face, make it bigger. There you go. Okay. So, and it says. So what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to the to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and started for today's Spanish test. Our Spanish tests today? I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. One more time. So what did you do last weekend, Nick? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Or Spanish test today? I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. And so that's the way you do it. Make sure you watch the video again and practice and repeat, 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 repeat. Una cosa que te voy a recomendar mucho, de hecho ya les voy a pasar un link para que ustedes puedan practicar de esta manera. Son textos, lo voy a hacer mientras hablo. En su WhatsApp les voy a compartir el link de una página que se llama Wrong Chan. El link que les voy a compartir son más de 250 audios con su texto, ¿ok? So, Pongan atención y miren esta parte de este video de nuevo para entender qué es lo que van a hacer si quieren mejorar su pronunciación. Paso número uno, no voy a traducir jamás. ¿Ok? No necesito traducir. Esto es un índice de textos con audio. Indiscriminadamente en ese índice que te acabo de enviar vas a dar clic en cualquiera de los números romanos porque estos son títulos y en cualquiera de esos si te vas a School Life por ejemplo te van a salir subtítulos te van a salir a uh, subtemas perdón te van a salir 22 subtemas en School Life indiscriminadamente agarra uno y ahí está ya qué es esto es un audio con toda la transcripción del audio no traduzcas pone atención porfa Paso uno, escribo esto en un cuaderno o lo imprimo. ¿Ok? Paso dos, empiezo a repetir todos los días. Pero los primeros dos días, lo que voy a hacer es adecuar mi vista al texto. ¿Cómo hago eso? Yo solo le voy a dar play y con la boca cerrada, por dos días voy a estar leyendo. Hey, you're in my English class. ¿Qué estoy haciendo? Estoy adecuando a mi cerebro a cómo se escucha lo que está leyendo con la vista. ¿Ya? Tercer día, cuarto día, empiezo a repetir e intentar imitar la entonación. Y eso es algo bueno de estos audios. Por eso me gustan, porque son bien naturales los que grabaron los audios. Siempre son conversaciones entre dos personas. Entonces, quinto día. 
empiezo, si ya tengo la confianza, si ya me siento yo empoderado y digo, ay, qué bonito, ya me está pronunciando súper bien. Vamos a ver, agarras tu celular y le das un uso al fin, un buen uso al celular, te grabas leyendo de corrido la conversación y luego viene lo bueno, te, te autocorregís, le das play al celular y el audio que es grabado, eh, perdón, al audio que está en la página y que has venido practicando, le das play a ese audio y a tu celular al mismo tiempo, uno, dos, tres, ¡pum! y empezás a, a corregirte tú en tu cuaderno. Uy, dije, yur, yur, uy, dije, English, y ahí dice English. Ay, qué bonito me salió eso, muy bien. Ya, autocorregirte. ¿Me entendiste? ¿Sí? Lo mismo se aplica para una canción. Lo mismo se aplica para una canción. Dos días, escucha y lee, escucha y lee con la vista. Tercer, cuarto día, escuchar y repetir, escuchar y repetir, ir leyendo, ¿ok? Quinto, sexto día, ya empezás a intentar. Ahora una canción eh, no te va a dar la entonación que te puede dar una cosa leída. ¿Sí me explico? Y lo último que vas a hacer son dos cosas. Cuando ya los dos audios, el que tú te grabaste y el de la página suena súper bien, igualito, y te convences a vos mismo y decís, wow, qué chivo me salió. Ahí te gratificas. Si estás a dieta y comete un chocolate, no es broma. No nos han enseñado eso desde pequeños, pero es algo muy importante. Si jugas videojuegos en celular, me vas a entender. Es una adicción. ¿Por qué se vuelve una adicción? Porque tu cerebro está esperando la recompensa de pasar el nivel. ¡Wey, qué chivo! Pasó el nivel al fin. ¿Qué pasa cuando no pasas el nivel? Gran frustración, gran trauma. Sí, sí, sí. Lo mismo aquí, ¿verdad? Te dice el teacher, expensive. Y vos decís, expensive. Expensive. No expensive, Hostia. ay, no me sale, no me sale, lo mismo pasa con el inglés, lo mismo pasa con cualquier cosa que estés en tu vida, ¿ya? Pero recompensate cuando hagas algo bueno, y lo último que vas a hacer el séptimo día, si querés traducir el texto, ¿ok? Ya saber qué es lo que dice ahí paso a paso, ¿ok? Algo que a mí me ha dado muchos desaciertos y decepciones, eh, fue eso, porque como aprendí con canciones, por ejemplo, Tracy Chapman, Fast Car, ¿sí? A mí me encantaba esa canción, me quedaba dormido. Y mis papás se separaron cuando yo tenía siete años. Mi mamá se fue para Estados Unidos. Y ahí empezó eso de, ¿qué onda? ¿Qué es el inglés? Pero, bueno, la cosa es de que me quedaba dormido con esa canción, Fast Car, Tracy Chapman. De hecho, pensaba que era hombre ella, y es mujer. Y... Ya cuando vine a traducir la canción me quedé, ay, pensé que decía algo más bonito, no sé. Así te va a pasar. Ok. But the point is, practice. Ok, guys, let's go with. Espero que hayan tomado nota y si no, pues vuelvan a ver este video para saber qué es lo que tienen que hacer exactamente. Bien, let's move on. Today we're going to talk about the simple past. A mí me gusta hacer algo cuando hablo por primera vez con un grupo sobre un nuevo tiempo gramatical. Okay? Hago esto. La I worked all day. Lo explico en inglés, en español. Y la segunda vez ya viene en inglés todo. Okay? So pay attention. Aunque a este punto creo que la mayoría ya, ya captó cómo, cómo se hace eso, ¿no? El pasado simple es igualito al presente simple. En cuanto a estructura, ¿ok? Tenés un sujeto. Ahora la diferencia en una afirmación es que vas a tener el verbo, pero en pasado. ¿Ok? Les envié un listado de verbos, ¿verdad? ¿Sí? Ah, pues ahora ya vamos a poder ocupar la columna que dice past. ¿Ok? Y se parece al presente por lo mismo, porque son tres. ¿Tres qué? Uh, tres partículas las que lleva el, el pasado, igual que el presente. Sujeto, verbo, complemento. Ahora, sujeto, verbo en pasado y el complemento. 
una negativa. Entonces, es lo mismo, sujeto, el auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar del, del pasado? ¿Alguien que me ayude? Did. Did, muy bien. Ok. No hay otro. Aquí no es como do y does. No, no, no. Ok. Ahora, ojo con esto. Cuando tengo el auxiliar presente, el verbo vuelve a su forma base. Tengan cuidado con eso, ¿ok? Si el auxiliar está presente, este did, el verbo vuelve a su forma base. ¿Ok? ¿Qué falta aquí? Interrogative. Uh -uh. Negative. <risa> Not. Correcto. Bien, en otras palabras, como dice la compañera, también se puede decir didn't. Contractuar. Contractuar el did y el not y decir didn't. Ok, solo mantengan en mente que el verbo va a ir en su forma base todo el tiempo. Ok, para una interrogación, para una interrogativa, perdón. Una pregunta cerrada, una yes, no question. Correcto, voy a empezar con el auxiliar que sería did. Ok, luego el sujeto, el verbo en su forma base, luego el complemento. Y no se les olvide, the question mark. A esa pregunta solo puedo responder, yes, I did, for example, o no, I didn't. Y siempre en las negativas traten de contractuar, en positivas no se puede contractuar. Ok. Questions. Any questions? Uh, sería um, um, answer, respuesta corta. Short answer. Short answer, yeah. Short answer, yes, I did. No, I didn't. Por eso okay. se llama yes, no. Ahora, varias observaciones, ¿no? El did es el auxiliar, no se traduce. Ok. Did you do it? Mira. Did you do it? Lo hiciste. Y quiero que vayan ubicando esto, chicos. El auxiliar. En todo tiempo gramatical siempre hay un auxiliar presente. So, tu misión es, cada vez que es un nuevo tiempo gramatical, es identificar cuál es el auxiliar. Y entender que el auxiliar lo único que está haciendo es cumplir la función de, de ubicar en el tiempo la, lo que se está diciendo es decir, un americano ni siquiera analiza esto ¿ya? ese auxiliar no está traducido did you do it? es como que te diga have you done it? have you done it? lo has hecho y aquí el auxiliar es have ok, lo has hecho presente perfecto ok, so, siguiendo did you do it? yes I did Okay. ¿Puedo extenderme, teacher? Yes, you can. Sí se puede. No. Did you do it? No, I didn't. Um, no, I didn't. I called Emerson. He did it. Mira, y esto es una conversación. Did you do it? ¿Lo hiciste? No, no lo hice. Ok, no. Llamé a Emerson. Él lo hizo. Ok. That's it. Got it? I got it. I got it. That's it. Got it. Got it. I got it. Ahora, ¿cómo yo me voy a grabar esto, teacher? Y sí, y sí, y sí. Esto es tan fácil como uno más dos. Okay, let's do it together. Emerson. Say me. Tell me, tell me. <laughs> tell me. Tell me, there you go. Okay, give me a verb. Dame un verbo. Uh, swim. Swim. 
which means, which means, not that, no. right? Okay. Now give me a word that goes with swim. Salvavidas? Mm, okay. Man. Lifesaver? That sounds like the candies. But anyways. Guarda, guarda vidas o salvavidas? Salvavidas, bro. Okay. Now let's do it together. What is the past for swim? Swam. Swam. Okay. Give me a subject. Ellie. Alele. Alele. Okay. Alele. Okay. Alele. Swam. Uh huh. Uh, y griega y latina no. Oh, okay. Ali swam with a live saver. <laughs> yes. Okay. That's yeah, the positive. Is. That's the positive. Let's go with the negative. <laughs> yes. What's the negative? Uh, Ali didn't. Ali didn't. Uh huh. Him. Swim. With a life flavor. Excellent. What's the question? Did, did Anneli swim uh -huh. with a life saver? Yeah. Excellent. With a life saver. That's it. You got it? I got it. Got it. To going back to the previous topic, volviendo al, al tema anterior, mira. How good did Alili swim with a life saver? See what I did? ¿Vieron lo que hice? Solo para darles una idea de cómo agregar una WH. Se sigue cumpliendo la regla de que antes de una pregunta cerrada, una yes, no question, Yo puedo agregar una WH, ya sea how, why, when, where, ¿ok? Y luego seguir con el auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Ok. Entonces, todo esto es mi ejercicio número uno. Ya llevo uno, ahora me faltan cuatro. Y hoy es viernes, mañana sábado agarro otros cinco verbos, otros cinco complementos y hago positivo, negativo, pregunta. Si quiero, pregunta abierta. Cambio el sujeto. ¿Ya? ¿En qué me va a ayudar eso, teacher? Ah, bueno, pues inconscientemente, si tú ocupas colores, por cierto, ¿verdad? Hay que ocupar colores. El cerebro le encantan los colores e inconscientemente va a estar grabando la información. ¿Ya? Y se te van a quedar sin esfuerzo dos verbos, dos palabras nuevas todos los días. Ey, eso, a no hacer nada. ¿Ya? So, that's the way. Así te va grabando. Ahora, va a llegar un punto en el que ya vas a conocer tantos tiempos gramaticales de los 13 básicos, digamos, más los condicionantes. Eh, que vas a dividir tu semana el lunes hago presente simple el martes hago pasado simple el miércoles hago presente continuo el jueves futuro el ya y ahí vas dividiste toda tu semana mientras que estás practicando y luego te metes a trabajar en un call center seis meses en lo que estás trabajando en otra cosa te pagas tus estudios no sé si sí te diré o te vas del país y practicas inglés o te conseguís un trabajo de consejo para practicar. Es necesario que practiques. Eso, ese es un filtro si de verdad quieres hablar inglés. ¿Ok? You got it? I got it. Ya te digo, yo he tenido compañeros que... Doctores, papá. Doctores. Y no doctores cirujanos ni todo eso. No, o sea, un, doc, un abogado con doctorado trabajando en consejo. 
So, vale la pena. Anyways. Ok. Questions? No. Siguiente recomendación. Ahorita que vas a aprender los verbos en pasado, mmm, intenta grabarte al mismo tiempo, tal vez uno que otro que te parezca rima en su pasado participio. Ok. What's the past? Forget. Exactly. Get, got, gotten. Ok. Uh, what about run? What is the past for run? Go to the list. Run. Run, run. Run, run, run right? Run. Run. <gasps> run, run, run. What about read? Read, read, read. <laughs> read, read, read. Está escribiendo lo mismo. Sí, la pronunciación es la que cambia. <laughs> okay. What about write? Wrote. 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 Written. 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 This is one T or two T's. One T. Right? No. no? Two? Okay, two. Yeah. Write, wrote. Written. Okay. And so on. Hay tres formas eh, básicas que si lo quieres ver así. El presente, obtener, obtuve, o, o, ¿cómo era? Obteniendo. No, 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 no. Obtener, obtuve, obtenido. Obtenido. Ajá. Correr, corrí, corrido. Leer, leí. Leído. Leído. Escribir, escribí. Escrito. <ríe> Según la real lengua española ya se puede decir escribido también. Es que, no, hombre, qué locura. <ríe> sí, sí, yo también me quedé boquiabierto, abierto, pero un alumno me dijo, oh, teacher, ya se puede escribido, lo acaban de aprobar. Y yo, ay, no. <ríe> Vamos de mal en peor. <ríe> Bad Bunny mandó esa palabra para que la, la adjuntaran. ¿Qué es el problema con Bad Bunny? <laughs> uh, todo, todo, everything, everything is wrong with that, with that guy. Okay, so what are we doing now? Let's talk in past. So, <laughs> yeah, that that's that's all we have to do. Al fin hemos llegado el tiempo gramatical que tanto amamos los adultos, señores. Lo primero que hacemos es pensar en el pasado, no sé por qué. Anyways, okay, let's go with something difficult, okay. Algo que te cuesta como adulto es el complemento. So, let's talk about forgive. What is forgive? Hello. Forgive. No, no, no. What's the meaning? What is the meaning? Oh. Ah. Eh, perdonar. Okay. Yes. Something related. Forgive to... in the past. Forgive. Uh-huh. <laughs> Something related to forgive? Mm -hmm. No? Algo relacionado a perdonar? Eh... Traición. What? Traición. Oh. Betrayal. Oh my God. Betrayal. No. Oh, a criminal. Okay. That sounds better. A criminal. Un criminal. Okay. Who wants to sh give it a shot? Who wants to give it a shot? Ahora, quiero que piensen muy abiertamente en hacer sus ejercicios. No solamente vas a ocupar el típico I, you, he, she, it, we, you, they. Now, you could say something else like the government, a lawyer, the judge. Let's say the judge. The judge. Political. The police. Uh huh. Continue. Cesar? Let's continue with the sentence. The judge. Judge, uh, forgive. 
forgave. Uh huh. A criminal. A criminal. Okay. Why am I just in two M's? A criminal. Uh huh. When? Dangerous criminal. Excellent. Let's classify him. A dangerous criminal. When? Last month. Last month. Very good. Where? In San Salvador. Mm -hmm. Why? Porque es inocente. Because wait, he was without tests. He is innocent. He wasn't. Oh, he he was he innocent. Was, he was. Innocent, because he was innocent. Ok. El punto es que estas son las cosas que tenés que preguntar cada vez que haces una oración. Esto lo haces en el español, pero no ni cuenta te das. Te pones a, a agregarle el qué, cuándo, dónde, el por qué a las cosas y, y no te das cuenta en español. The judge forgave a dangerous criminal last month in San Salvador as he was innocent. Mira qué larga quedó la oración. Ok. What would be the negative? Everybody. Come on. The job, the job the job. not. Didn't. 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 The job yes. didn't. Ojo, el verbo vuelve a su forma Forgive. base. Forgive. 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 And then you're screaming on last month in El Salvador as he was innocent. Okay. What's the question? Eh, pero tiene que cambiarle was, eh, ponerle was in. Mm. Mm. No. Porque es net. No, ya estás negándolo en dirán. Mm -hmm. Very good. You're right. No, no, no. no. He's right. Ah. No era. No era inocente. Ajá. Uh -huh. No lo perdonó no porque no era inocente. Yes. Yeah. Okay. That's What about right. the question? And didn't the judge Oh. Did, did. did the judge. Did, did the judge. Sin okay. embargo, Aleli, sí se pueden hacer preguntas negativas y se hacen negativa. justo como lo acaba de hacer. Didn't the judge forgive? Yep, didn't the judge forgive? Excellent. Okay, so did the judge forgive a dangerous criminal last month in San Salvador? Podría decir as he was. Puedo hacer todo así. Sería raro, ¿no? Did the judge forgive a dangerous criminal last month in San Salvador as he was innocent? Parece cabezado de periódico. Uh huh. Right. Ahora bien, lo que no puedo hacer es decir why y hacer esto. ¿Por qué? Porque la respuesta ya está implícita dentro de la pregunta. Why did the judge forgive it in your criminal last month in San Salvador as he was innocent? No, podría decir esto. Why did the judge forgive it in your criminal last month in San Salvador? Oh, because. Right? He was innocent. Good. So, think about it. Quiero que piensen en esto toda la semana. Digo, todo el fin de semana. Traten de hacer esto como una tarea, algo de todos los días. Eh, si tienen alguna pregunta, me escriben. Las disculpas si a veces no les contesto en el chat, chicos, pero eh, es, con esto de la... En la enfermedad pasamos bien ocupaditos los que estamos acá enclaustrados en esta casa. <ríe> Esperamos la primera semana, falta una semana todavía. So, hey, cuídense por favor. Es cierto, es fin de semana, pero está lloviendo. Mejor manténganse en su casa, cuídense y cuiden a los suyos porque este pelado todavía anda suelto, ¿ok? Ok, any question, last question. No question, teacher. No, yeah, okay. Good. Mira, cuando el cerebro te dice, no, si es que va con doble N, haceme caso.
y vos burro escribiendo con una N, innocent, innocent, y no te ayudan los alumnos. Te dicen, no, teacher, <laughs> Ok, good guys. Bien, I'll see you to, on Monday. On Monday then. Asegúrense de practicar esto, ok? Ya les okay, envío okay. el link del video. Take care. Good night. Enjoy your weekend. Good night. Good night. Okay. Bye bye. bye. bye.